ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഞാൻ ഇന്നൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ഒരു സാധാ ദിവസം എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ രണ്ട് റെസിപ്പിയും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രെഡ് പൊരിച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് പൊരിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതും ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫ്രഷ് ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ മോർണിംഗ് ഫ്ലൈസ് ഒക്കെ തീർത്തിട്ടാണ് കിച്ചണിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കയറുക അന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞാൻ പുട്ടും കടലായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇത് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ശേഷം ഞാൻ ക്ലീൻ ആക്കാനുള്ളതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി തീർക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് മോൻ എണീച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്ലീൻ ആക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോൻ എണീക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മാക്സിമം ക്ലീൻ ആക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കാറാണ് ചെയ്യാറ് കാർപ്പറ്റ് ക്ലീൻ ആക്കാൻ ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ബ്രഷാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് കാർപ്പറ്റ് ഡെയിലി ക്ലീൻ ആക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ വാക്യൂം ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം മാത്രമാണ് ചെയ്യുക കാരണം കൂടുതൽ കച്ചറായും തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് കാർപ്പറ്റ് വാക്യൂം ചെയ്യാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്യാണ് സദാ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലോറും ഓപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സിലാണ് ഡെയിലിയും ഓപ്പ് ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ലോണ്ടറി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വാഷ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കും അപ്പോൾ പണിയൊക്കെ തീർത്ത ശേഷം ഞാനൊരു ബ്രെഡ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് മോനിക്ക് പുട്ട് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല തീരെ കഴിക്കില്ല പുട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയ ബ്രെഡ് വെച്ചാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സാധാ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബ്രെഡ് വെച്ചതല്ല ഇത് കുറച്ചൊരു മാറ്റമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു തക്കാളി ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയൊരു തക്കാളി എടുത്ത് റഫായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഉള്ളിയും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും രണ്ട് പച്ചമുളകും എടുത്ത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റഫായി ചോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം നമ്മളിതൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഇത്രയും മാത്രം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള മിക്സ്ചർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ ഈ മിക്സ്ചർ മാറ്റിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ടയും പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ സ്പൈസി ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മുളക് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളകോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുരുമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ്ട് നിൽക്കുക നല്ലത് കാരണം കുരുമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കംപ്ലീറ്റ് മാറുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്
കുറച്ച് ബ്രെഡ് അവിടെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സാധാ ബ്രെഡ് പൊരിക്കുന്ന പോലെ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതിന് ശേഷം സാധാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ പാൻ അതായത് നമ്മളെ ഫ്ലെയിം മീഡിയമിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എണ്ണ കുടിച്ചു പോകും ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് ശേഷം ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് പിസ ചീസും കൂടെ അതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ഒരു സൈഡ് കുക്കായ ശേഷം തിരിച്ചിടുമല്ലോ അപ്പോൾ കുക്കായ സൈഡിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ചീസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സാധാ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണല്ലോ ബ്രെഡ് പിസ്സ അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ശരിക്കും ഒരു പിസ്സാൻ്റെ പിസ്സാൻ്റെ ഫ്ലേവർ തന്നെ ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് തക്കാളി ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ പിസ്സ സോസിൻ്റെ ശരിക്കും ഒരു ഫ്ലേവർ ഇതിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു പിസ്സ കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് പട്ട തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഉള്ളി തക്കാളി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ മുട്ട ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പട്ട തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഐറ്റം ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് എല്ലാവരും എന്നോട് റെസിപ്പി ചോദിച്ചിട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ചെയ്യും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ മോൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഹിമാലയൻ്റെ ബേബി ഓയിൽ തേച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് എക്സിമാൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഡ്രൈ സ്കിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് തേച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ല മാറ്റമുണ്ട് രണ്ടാഴ്ചനെ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല മാറ്റം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സിൽ എപ്പോൾ തേച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നിട്ട് ചെറിയൊരു ചൂട് വെള്ളത്തിലാണ് കുളിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അതായത് വാം വാട്ടറിലാണ് കുളിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാറ് ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു സ്നാക്ക് കഴിക്കുകയാണ് പിന്നെ ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കിച്ചിൽ കയറി അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക ചെയ്യാറ് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐറ്റംസിന് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും പിന്നെ എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് വേറെ വേറെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ടൈം എടുക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ചോറ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ വേവിക്കാൻ നോക്കി വെജിറ്റബിൾസ് മുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചോറ് വേവിക്കാൻ വെക്കും എന്നിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ മുറിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത്
ലഞ്ച് ഏകദേശം പ്രിപ്പയറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ മോനെ കുളിപ്പിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ മേത്ത് ഹിമാലയൻ്റെ ബേബി ലോഷൻ ഉപയോഗിക്കും മുഖത്ത് സെബാമേഡിൻ്റെ ഫേസ് ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നാൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമായിട്ട് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ബ്രാൻഡാണ് സെബാമേഡ് പിന്നെ ഹിമാലയൻ ആയി അടുത്ത യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഹിമാലയ അല്ലെങ്കിലും ഹിമാലയൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതായത് ഫേസ് വാഷും സ്ക്രബൊക്കെ ഹിമാലയന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ മോനിക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കും ഫുഡ് കൊടുത്ത ശേഷം കുറച്ച് സമയം അവൻ ഉറങ്ങാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഉറക്കിയ ശേഷമാണ് ഞാൻ ബാക്കി ജോലിയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രമൊക്കെ ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ വാഷ് ചെയ്ത് വെക്കാറ് മാക്സിമം പാത്രമൊക്കെ അന്നേരം തന്നെ ഞാൻ വാഷ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എന്നാലും എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ലാസ്റ്റ് കുറച്ചധികം പാത്രം കഴുകാൻ ബാക്കിയുണ്ടാവും പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഞാനൊരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹണി കേക്ക് പുഡിങ് ആണ് ഹണി കേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള പുഡിങ് അല്ല പക്ഷേ ഹണി കേക്കിൻ്റെ സെയിം ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു പുഡിങ് ആണത് ഹണി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പുഡിങ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി സെയിം നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സെയിം ഹണി കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വിപ്പിംഗ് പൗഡറും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ തിക്ക് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ അൽമറായിൻ്റെ ക്രീം ചീസാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതും ഏതു വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം ചീസ് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ക്രീം ചീസ് അതും യൂസ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ഇത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആവാനും വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആകെ രണ്ട് ക്യൂബ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ തേൻ 
മിൽക്ക് മെയ്ഡ് പാല് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് സാധനം വേണ്ടു ഈ ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പാക്കറ്റ് വിപ്പിംഗ് പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ സാധാ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വിപ്പിംഗ് പൗഡറിൽ പാലൊഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടും ഇതില്ലയെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാ പാൽ തണുത്ത പാൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം നമ്മളെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് ആവണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ബൗളും അതേപോലെ തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ പാലായാലും കുറച്ച് നല്ല തണുപ്പിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടും അതിന് ശേഷം ഞാൻ തിക്ക് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീമോ അതുപോലെ ഏത് തിക്ക് ക്രീമോ വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മിൽക്ക് മെയ്ഡൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ തേനും കൂടി ചേർക്കുന്ന കാരണം നല്ല സ്വീറ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സെയിം എമൗണ്ടിൽ അതായത് നമ്മൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത സെയിം എമൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഹണിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആക്കാൻ വെച്ച ക്രീം ചീസും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പുറത്തെന്തിനാണ് വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലംസ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആക്കാൻ പറയുന്നത് അതാകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം നിങ്ങളിനി സ്പ്രെഡബിൾ ക്രീം ചീസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്രീം ചീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത്ര ഒരു അളവിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹണി കേക്കിൻ്റെ ക്രീം ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഹണി കേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുക്ക് വെക്കുന്ന ഫില്ലിങ് ഇതേ ഒരു ഫ്ലേവറിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ഹണി കേക്ക് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ ബിസ്ക്കറ്റെല്ലാം വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഫില്ലിങ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നോക്കുക മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഹണി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് കിട്ടുന്നത് കുറച്ച് നല്ല കട്ടിയും അല്ല ഭയങ്കര ലൂസും അല്ലാത്തൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇനി വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് തേൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പാലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
അപ്പം നമ്മൾ ക്രീം ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ് മുക്കാനുള്ള പാലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ സാധാ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സാധാ ഫ്ലേവർ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ടീ ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ ഹണി ഫ്ലേവർ ഉള്ള ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത തേൻ ഒഴിവാക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാ പാൽ മാത്രം മതി പാൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഹണി ഫ്ലേവർ ഉള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സാധാ ഫ്ലേവർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ബിസ്ക്കറ്റ് കാരണം കുറച്ച് ഹണി അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ബിസ്ക്കറ്റ് ലെയറിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ക്രീം മിക്സ്ചർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വീണ്ടും ഒരു ലെയറും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വീണ്ടും ക്രീം ചീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ബേസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ലെയർ ആക്കി വെക്കുക ബിസ്ക്കറ്റ് രണ്ട് രണ്ട് ലെയർ ആക്കിയിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ ഹണി കേക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കേക്ക് ഓരോ ലെയർ ആയിട്ട് അതിൽ ഉണ്ടാവുക അതായത് ക്രീപ്പ് മാതിരി അതിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതുപോലെ ആക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ലെയർ മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ടി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഓഫ് ബിസ്ക്കറ്റും കൂടെ അതിൻ്റെ മേലെ ലെയർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് ാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ലെയറിൻ്റെ മേലെയും ഞാൻ ഈ ചീ ക്രീം ഫില്ലിങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ സെയിം ബിസ്ക്കറ്റ് അതായത് ഈ കേക്കിന് ഈ പുഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ച സെയിം ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് പൊടിക്കണം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ച് നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹണി കേക്കിൻ്റെ സെയിം ഫീലിങ് വരും ബിസ്ക്കറ്റാന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ ഞാനിവിടെ സാധാ കൈ കൊണ്ട് പൊടിക്കുന്ന പോലെയാണ് പൊടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇത് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ചങ്ക്സ് ബാക്കിയാണ് അതായത് നമുക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണ്ടെന്നുള്ളവർ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ചാൽ മതി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് കടിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോ പക്ഷെ ഇതെന്തായാലും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്രീം ക്രീമിൻ്റെ മോയ്സ്ചറൊക്കെ ബിസ്ക്കറ്റിൽ വന്ന് അതൊരു കേക്ക് പോലെ ആവും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല
പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര പണിയുള്ളൂ ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആകാൻ വെക്കണം അതായത് എല്ലാ ഫ്ലേവറും എല്ലാത്തിനും ബിസ്ക്കറ്റിനെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ശേഷം ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ശരിക്കും നമ്മൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഹണി കേക്ക് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ സെയിം ടേസ്റ്റ് ആണ് ഡിന്നറിന് ഞാൻ ഈ ഒരു പാസ്തയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് സാധാ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ മസാല പാസ്തയാണ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്ട് ഇന്നത് എൻ്റെ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ വീഡിയോസിനും വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ